¿Cómo están? ¿Cómo están? Fíjense que no hubieran querido conocer al Roberto hace cuatro años, que ustedes no estuvieran aquí si no fuera por ese Roberto. ¿eh? Pero siempre digo esto en todos los podcasts, en todas las partes donde platico antes de compartir algún mensaje. No me gusta compartir desde un lugar de un experto. Yo no soy un experto. Soy, tengo 24 años, recién graduado de Ingeniería Industrial, que empezó un proyecto hace cuatro años que se hizo en algo que jamás... No, sí lo imaginé, sí lo tenía muy vivido en mi mente, sí sabía lo que quería, pero hay veces que pues sí, como que no te crees que va a suceder esto en cuatro años si te ves de aquí a cuatro años, ¿no? Entonces, me gusta compartir información desde, oye, ¿sabes que Esto me funcionó a mí y si tú puedes agarrar pepitas de experiencia, de estas experiencias que yo te voy a compartir, yo me voy por servir el día de hoy, ¿ok? Entonces, hace cuatro años yo me encontraba frente a una pantalla de un teléfono, así como muchos de ustedes podrán relacionarse hombres, mujeres, perdónenme, pero yo era de esos chavos que me encantaba ver estos creadores de contenido americanos que subían contenido levantando pesas, les encantaba comer lo que comían, lo que entrenaban, cómo, lo, que, lo que hacían en su día a día, blogs tal cual, me encantaba verlos, me encantaba ver lo que compartían, el cómo hacían de su día a día y los veía y, wow, ¿qué tengo que hacer para estar así? Y yo en ese entonces estaba, era una persona, no, no me veía tan grande y ahorita porque estoy alto a lo mejor me pueden ver y dicen, como que ah, se ve grandecito, pero yo era una persona mucho más flaca, un poquito más de complexión. Pues era inseguro, tenía mis inseguridades, tenía mis, mis complejos en ese entonces y quería trabajar en ellos y por medio de estos videos que yo veía, los veía y decía, ¿qué tengo que hacer para poder crecer de esta manera? ¿Qué, qué tengo que comer? ¿Cómo tengo que entrenar? ¿Cómo puedo tener la espalda así? Y veía, suena súper loco, pero lo veía y yo decía, ¿qué tengo que hacer? Y lo veía, lo veía, lo veía y no tardó mucho en llegar la idea de ¿Por qué no estoy subiendo videos? ¿Por qué no estoy haciendo esto yo? ¿Por qué no, ¿por qué no subo videos? ¿Qué hay? ¿Qué no estoy haciendo? Y yo soy una persona que si no hago los videos, o sea, si llega una idea a mi cabeza, si algo se concibe aquí, no tardan, a lo mejor es una cuestión de meses, de años, pero va a llegar un punto en el que se va a convertir en una presión. Y esa presión va a ser que haga esa cosa, o sea, es algo que siempre no puedo dormir si, no, si llega algo en mi cabeza y no lo intento, o sea, el, saber, el no saber qué hubiera sido de mí no me deja dormir, entonces llegó esta idea de ¿qué, qué sucedería? ¿qué pasaría? ¿por qué no intento? y le daba vueltas y vueltas y vueltas a esta idea y llegué a una conclusión, tenía miedo, tenía miedo de mis amigos, mi familia la gente que menos esperarían, mis papás, tenían miedo de que me criticaran, dijeran, ¿cómo que quieres hacer videos en el internet? ¿Quieres quitarte la camisa enfrente de todos y grabar videos levantando pesas como? Y era algo que yo veía y me inspiraba porque quería inspirar a otras personas a hacerlo, porque se me hacía súper cool, decía, ¿por qué no? Y no duró mucho en... No duré mucho en llegar a un punto en el que esto duró, yo creo que un año en el que estuve viendo los videos con esta idea de que quería hacerlo, nunca lo hice, nunca ejecuté por un año hasta llegar a la universidad en la que ya estaba en Monterrey y nunca se me va a olvidar, fue un octubre 2019, dos semanas antes de la pandemia, día lluvioso y estaba así frente a mi teléfono y como que no sé si ustedes, muchos de ustedes van a saber, veían TikTok hace dos años, tres años, esos videos en los que pones un teléfono Salió una canción y era la canción en el fondo y tú la cantabas, pero esos videos que los ves y tiemblas del, de la vergüenza, el cringe, o sea, ese tipo de videos que tú los ves y dices, no, no puedo ver esto. Y yo los veía y decía, esto es lo que tengo que grabar. Va, y los puse mi telefonito. Puse cantar un video así que tú ves y creo que ahí sigue. Tú lo ves y dices, no puede ser. Total, estuve una hora, dos horas viendo ese video así, nada más antes de picarle upload, viéndolo y viéndolo y viéndolo. Y llegó un pensamiento a mi cabeza que nunca se me va a olvidar porque fue lo que me hizo picarle upload. Tuve que pensar de una manera en la que, a ver, ¿qué me importa más? ¿El arrepentimiento de no intentar las cosas? 
del no saber qué pudo haber sido, nunca haber encendido el motor a ver qué pude haber sido. Lo que otra gente pudiera decir de mí. ¿Qué me importa más? ¿Qué me pesa más? Y en ese entonces fue muy claro, ¿no? No, no puedo dejar que algo se quede aquí. No puedo dormir sin saber qué pudo haber sido de mí, qué pude haber hecho. Y lo subí. Y lo subí. Y para mi suerte, no tardó más de... 24 horas en llegar al grupo de mis 15 amigos, mis 15 mejores amigos, así mi peor escenario que tú te puedes imaginar, que te critique todo el mundo, tus papás lo vean, tus primos, todo el mundo. Eso pasó, exactamente eso. Tú imagínate el peor escenario, sucedió, me pasó. Estaba el siguiente día así con, no sé si estaba, no estaba crudo, estaba como que sentía el estómago así caído, como que así pálido, no sabía qué pensar. Y dije, ok. Regroup, vamos a sentarnos, vamos a ver qué queda de Roberto. Me senté y dije, ok, ¿qué queda? Ya pasó lo peor, ya no hay otra cosa. Entonces, ¿qué hay ahora entre mi miedo y lo que quiero? No hay nada. Ya racionalicé esto, ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer y ya no hay nada de... Ya me criticaron, que ¿Me van a criticar más? Pues háganlo bien, ya mejor me pongo a bailar bien, ¿no? Entonces dije, pues va, y seguí subiendo, seguí subiendo, seguí subiendo. Pero estos dos pensamientos como que fueron cosas que fueron importantes para mí porque creo que mucha gente no ve suficiente esto. O sea, prefieres no intentar algo en tu vida y pasar toda tu vida y al final te voy a llegar y, ¿sabes qué? No lo intenté, no lo hice. ¿Por qué? Porque no quería que otra gente me criticara. No, pues, o sea, digo, al menos a mí no me deja dormir ese pensamiento. Y llegó un punto en el que, total, pasó mi trayectoria. Y no sé si ustedes, muchos de ustedes, cuánto tiempo me han seguido, pero yo he subido contenido cuatro años. Y mucha gente como que no lograba descifrar qué tipo de persona era, qué hacía, que Roberto. O sea, como que al principio empecé con comedia, con videos, frente al espejo, diciendo cosas consejos de relaciones, cosas que no era mi favorito contenido, pero era un contenido que yo lo veía y quería llegar de punto A a punto B lo más rápido posible para poder ponerme a grabar mis vlogs levantando pesas y motivando a gente. Eso era lo que yo quería, pero dije, ¿cómo puedo llegar de la manera más rápida? Y pues en ese entonces dije, ok, pues empezaron a pegar los videos en los que yo platicaba, en los que yo decía cosas relacionables con los jóvenes, que no, era, no me gustaba ese contenido a mí en mi preferencia. Hay gente que lo hace, pero a mí no es mi tipo de contenido. Y de ahí empecé a pivotear a fitness, que es lo que más motivación, pero todavía no enseñaba lo que realmente es Roberto, lo que realmente hace Roberto. ¿no? No, mi personalidad todavía no estaba ahí. Entonces, en base a esto, me fui dando cuenta de dos cosas. El seguir subiendo contenido, el seguir haciendo todo esto, y regresaban esos miedos, esos miedos de, híjole, ¿qué van a decir mis amigos? Ya, ya había crecido hasta cierto punto, pero de todos modos regresaba ese miedo de las críticas, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis primos, mis amigos? Me daba miedo todo esto, todavía regresaba. Era algo que tenía que seguir constantemente reafirmándome yo solo. Roberto, vas bien, vas por buen camino, vas bien. Y hubo un punto en el que regreso a este pensamiento. Esto fue hace cuatro meses. Me pasa mucho a mí que me puedo sentar en una mesa con la gente equivocada. Soy mucho de cuidar mis energías, de lo que entra aquí, porque tarde que temprano eso forma lo que vas a hacer en cualquier área de tu vida. ¿no? Cometí el error de sentarme con gente que no debí y dejé que esos, que, que, que esos comentarios se asentaran ahí. Salí de esa plática, le marqué a uno de mis mejores amigos, que tengo dos amigos, que son los únicos que me han apoyado en esto todos los cuatro años. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Roberto, ¿qué tipo de historia quieres que platiquen de ti? Muchos de nosotros como que no contemplamos esto. ¿Quieres que platiquen una historia sin arriba, sin abajo, sin emoción, sin... O sea, una historia aburrida, porque es que nos cautivan tanto las películas, las historias de gente que hizo cosas tan grandes, porque peleó contra adversidades, contra cosas difíciles que muchos de nosotros lo tomamos por cumplido. 
y me dijo, hace cuenta que están escribiendo tu vida, están, tienes alguien con una cámara, irónicamente, grabándote toda tu vida. Tienes que actuar como si estás pasando por esos momentos difíciles. Son difíciles, sí, pero no vas a detenerte nada más por esto que te pasó. Y son cosas que me han ayudado. Y conforme ha ido pasando el tiempo, con el empezar en el gimnasio, construir mi cuerpo, de ahí irme a redes sociales, todos estos pequeños logros han sido reafirmaciones de que sí soy capaz de hacer lo que digo que voy a hacer. Muchos de nosotros pensamos como que hasta puedes pensar que estás loco, ¿no? Como que estoy haciendo estas cosas, pero sí están pasando. Sí las estás haciendo, sí, sí, sí. Y si no te reafirmas tú con, con pruebas de que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer, no vas a hacer lo que sigue. En cuanto tú empiezas a hacer un logro, luego haces otro, luego haces otro, luego haces otro, empiezas a ver el mundo de una diferente manera. Empiezas a ver, el mundo se convierte en un parque de diversiones para ti. Puedes ver, a ver, ahora puedo hacer esto, ahora puedo hacer esto. Pero si no tienes esos pequeños logros, no vas a saber de lo que estoy hablando. No vas a saber el mundo de posibilidades que se te puede abrir. Y para mí, el empezar en el gimnasio fue una cosa que de ahí me guió a los videos no me creía capaz, yo pensé que dije, esto puede que esté loco, ¿no? Y lo empecé, fui capaz, a base de qué, a base de constancia. Constancia es el nombre del juego en cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces, empecé, fui constante, lo logré. Ahora, actuación, mucha gente me dice que estoy loco todavía, ¿eh? Actuación. Puede que me tarde cuatro años, puede que me tarde seis años, no sé cuánto tiempo me tarde, pero lo voy a intentar. Es algo que... Si no tienes estas pruebas, estos pequeños logros, no vas a tener ese, ese, esa confianza en ti mismo de hacer lo que dices que, que vas a hacer. Que es la otra cosa que me ayudó a mí. Ser congruente, hacer lo que dices que vas a hacer. No nada más decirlo y quedarte sentado y no ejecutar. Es hacerlo, sí, manifestarlo y as, ponerte a hacerlo día tras día, tras día, tras día. De hoy en adelante es hacer lo que dices que vas a hacer porque... Es mucho más doloroso haber pasado una vida y decir que no hiciste lo que debiste haber hecho al hacer acciones por más de 100 días. Los días que tengas que hacer, los que tengas que ser disciplinado, vale, va a doler mucho peor el llegar a tus edad, la edad que tengas que llegar, no quiero contextualizar, la edad que tengas que llegar y decir, ¿sabes qué? No hice lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque no pude ser constante, porque no pude hacer esto más de 60 días, porque no pude hacer esto más de 100 días. Eso, eso es lo que a mí me duele, lo que no me deja dormir y lo que no debería dejar de dormir a ninguno de ustedes. Entonces, si con algo los quiero dejar el día de hoy, es... Tienes un libro y un bolígrafo. Si tú no te pones a escribir tu propia historia, va a haber otra persona que tiene su libro y te va a agarrar como un personaje para que tú escribas la suya. Entonces, no dejes que otra persona te diga qué deberías hacer o qué deberías de, 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 de hacer con tu vida. No dejes que tus papás, que tus amigos, que tus hermanos, no vale la pena dejar un sueño tirado a la basura por lo que otra gente pueda decir de ti. No lo vale. Gracias. No te vayas, Roberto, no te vayas, porque vamos a invitar a Zaida eh, a, que, a que suba a entregarte un reconocimiento. Pero fíjate que se hizo una excepción y me están diciendo que hay oportunidad de hacer dos preguntas. Ah. Ok, entonces no sé si alguien por aquí tenga alguna pregunta. Muchas gracias Roberto eh, Bueno yo te sigo desde hace como más de un año Y ha sido parte de un cambio en mi vida muy significativo En el hecho de superar traumas, superar cosas que a uno no le gustan Y quisiera preguntarte a ti directamente ¿Cómo describirías todo este proceso de superación personal en tu caso? Con una sola palabra sufrimiento 
pero no en no el malo, o sea, sufrimiento que es necesario que suceda. El tipo de sufrimiento que a lo mejor puede que tus papás te quieran defender, tus amigos te quieran defender. Cuando realmente empieces a hacer lo que quieres hacer, mucha gente no va a estar de acuerdo y va a haber otros lados, a lo mejor de tus papás, de tus hermanos, lo que quieras que van a querer defenderte porque no les gusta a nadie, le gusta ver a sus hijos, a sus primos, a sus hermanos sufrir, pero tus amigos se van a dar cuenta que traes algo ahí y en cuanto se empiecen a dar cuenta que estás, estás creciendo, va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo. Hay mucha gente que te va a querer por lo que haces, pero va a haber mucha más gente que no te va a querer por lo que haces. Es desafortunado, pero por eso estamos gente como tú y yo, que tenemos la misma mentalidad. Muchas gracias, Roberto. No. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más? Ven para acá. Ahí sí vino mucha gente. No pensé que iba a venir sí. nadie. Sí, traes rating. <risa> Les agradezco por haber venido, de verdad. Es la primera vez que hago algo así y significa mucho para mí. Hola Roberto, soy Cristian. Eh, Cristian, sigo en más o menos hace un año. Uh -huh. Me has ayudado mucho, la neta. O sea, te quiero uh -huh. dar las gracias. Y mi pregunta es: en esto de las redes sociales, de repente yo entiendo que varias veces tenemos bloqueos, que no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde avanzar. Sentimos la tentación de hacernos para atrás. ¿Algún consejo que puedas dar para seguir adelante, para superar esos bloqueos? Esos bloqueos mentales que regularmente te suceden, ¿te refieres a como desmotivaciones? Sí, parte. Yo creo que el depender de motivación es algo que mucha gente me ha escuchado decir, no, no, no hay que depender de motivación, sino de lo que tenemos que hacer en un día. Pero algo que ayuda mucho es tener a alguien que esté en tu misma frecuencia, que entienda lo que estás haciendo, que quiera algo parecido a ti. Porque el rodearte de gente parecida a ti, él no te va a dejar que tú falles ese mismo día en el que a lo mejor él pudo haber fallado, ¿no? Entonces, rodearte a esta gente, a mí me ha ayudado mucho el rodearme de gente que yo ya no le doy ni media hora a gente que no me va a ayudar. O sea, no ayudar, pero gente más bien que me va a dañar. Entonces, yo creo que el tener esos amigos ahí presentes que tengan las mismas metas que tú, te va a ayudar mucho el poder seguir avanzando y seguir siendo constante, porque vas a compartir estas ideas con ellos y vas a decir, ok, sientes que estamos en lo mismo y te va a ayudar al mantenerte así constante, porque a lo mejor y puede que, algo que yo hacía mucho era con un amigo mío que iba al gimnasio, era, yo no lo voy a dejar faltar un día, si él, o sea, si él va, yo tengo que ir, entonces te mantiene constante a pesar de la motivación que tengas o no tengas esa es otra no depende de la motivación no no sé si la contesté bien sí, sí. <risa> Cristian un gusto perdón muchas gracias pues parte de lo que nos menciona creo que el título de este foro lo dice todo no fortalezas que nos unen buscar esas fortalezas buscar esa red de apoyo vamos a invitar a Saida por favor para que te entregue un agradecimiento es es un agradecimiento que que lo creó Sarina, nuestra artista plástica invitada en esta ocasión y que te vas a llevar este recuerdo. Además de unos chocolatitos, menos que trae, pues ya vi por ahí los chocolatitos. <risa> ok, fuerte el aplauso para despedir a Roberto Gallegos. Quienes todavía no lo siguen, lo pueden encontrar en sus redes sociales, ya lo saben. <risa>